السلام عليكم ورحمة الله إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين وقال وقال الله تعالى في سورة سورة الرعد إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به الآخرين رواه مسلم جابتي برشن شاء وغنغان أكمت رموحيا نغوريا الله سبحانه وتعالى جنة جني عرش عظيم رفور شمونة جي الله سبحانه وتعالى নাজিল করেছেন মহাবিশ্বের মহাবিষয় মহাগ্রন্থ আল কোরআন এবং প্রেরণ করেছেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব মুহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামকে যাবতীয় দরুদ এবং সালাদ বর্ষিত হোক সৈয়দুল মুরসলিন খাচাম নবীন মুহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের প্রতি যিনি তার দীর্ঘ তেইশ বছর নববী জীবনে ইসলামের পরিপূর্ণতার জন্যে প্রত্যেকটি বিধান আল্লাহ সুফান তালার পক্ষ থেকে মানব জাতির কাছে পৌঁছে দিয়েছেন আমরা দরুদ পাঠ করি আল্লাহ সাল্লি আলা মুহাম্মদ আল্লাহ ব্যারিক আলা মুহাম্মদ সম্মানিত মসজিদ মুসল্লি বৃন্দ আজকের জুমার খুদবার সংক্ষিপ্ত এই সময়ের খুবই ক্রিটিক্যাল এবং শেষ জামানার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটা আলোচ্য টপিক আলোচনার বিষয় সেটা হলো বর্তমান সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে মুসলিমদের করণীয় বা মুসলিম উম্মার করণীয় কি এ বিষয়ে ইনশা আল্লাহ আজেবাজাল একটি সংক্ষিপ্ত সারগর্ভ আলোচনা আমি উপস্থাপনের চেষ্টা করব ইনশা আল্লাহ মোহাম্মদ তৌফিক ইল্লা বিল্লাহ আলিহি তাবাক্কাল তু আলাই হুনি রব্বিশ রহলি সদরি ওয়াসিরলি আমরি ওয়াহলুল উকদাতাম মিলিসানি ইয়াফকাহু কাউলি আল্লাহুম্মা ফাক্কিহনা ফিদ দীন ওয়াআল্লিমনা তাউইল আমিন ইয়া আরহামার রাহিমিন বিগত জুমার খুতবাগুলোতে আমি বলেছিলাম যে বর্তমান বিশ্বের যে প্রেক্ষাপট এই প্রেক্ষাপটকে ততক্ষণ পর্যন্ত বোঝা সম্ভব নয় যতক্ষণ পর্যন্ত একজন মুসলিম ব্যক্তির কাছে দাজ্জালের কনসেপ্টটা ক্লিয়ার নয় শুধু অর্থনৈতিক তত্ত্ব দিয়ে বা রাজনৈতিক তত্ত্ব দিয়ে বা সমাজ তত্ত্ব দিয়ে বর্তমান বিশ্বের প্রেক্ষাপটকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয় যতক্ষণ পর্যন্ত কোরআন এবং সুন্নাকে এই জ্ঞানগুলোর সাথে আমরা কাজে লাগাচ্ছি এবং কোরআন ও সুন্নার মধ্যে স্পেশালি শেষ জামানার যে জ্ঞান ইলম আখিরুজ্জামান এটাকে আমরা কাজে লাগাচ্ছি এবং এই শেষ জামানার সবচেয়ে বড় ফিতনা মসিহুদ্দাজালের কনসেপ্টটা আমরা আয়ত্ত করেছি বুঝতে পেরেছি তাকে চিনতে পেরেছি এবং তদানুযায়ী পদক্ষেপ নিতে পেরেছি তার আগ পর্যন্ত ইউ ক্যান নট পেনিট্রেট দ্য ওয়ার্ল্ড এই ওয়ার্ল্ডকে আপনি পেনিট্রেট করতে পারবেন না আমরা আগের খুদবাগুলোতে আলোচনা করেছিলাম যে রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাল্লাম কিয়ামতের সবচেয়ে বড় বড় যে দশটা আলামত বলেছেন তার মধ্যে এক নম্বর আলামত হচ্ছে মাসিফুল দাজ্জাল আমরা বলেছিলাম দাজ্জাল চল্লিশ দিন এই বিশ্ব শাসন করবে জেরুজালেম থেকে তার মানে দাজ্জালকে জেরুজালেম থেকে বের হতে হবে অন্য হাদিস আমাদেরকে যেটা বলছে তার অনুসারী হবে ইহুদিরা তার মানে বিশ্বের প্রত্যেকটা জায়গা থেকে ইহুদিদেরকে জেরুজালেমে আসতে হবে যেটা ব্রিটেনের সহযোগিতা নিয়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর যখন অটোম্যান সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করা হয় উনিশশো থেকে আঠারোর মধ্যে বিশ্বের বিভিন্ন জায়গা থেকে ইহুদিরা জেরুজালেমে তাদের অবৈধ বসতি গড়ে তোলে দাজ্জালকে যদি জেরুজালেম থেকে বিশ্ব শাসন করতে হয় তাহলে পুরো বিশ্বের ইহুদিদেরকে জেরুজালেমে একটা ইসরায়েলের স্টেট গঠন করতে হবে যেটা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আমেরিকার সহযোগিতা নিয়ে এবং ব্রিটেনের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা নিয়ে এই অ্যালায়েন্সের মাধ্যমে তারা ইসরায়েলের অবৈধ রাষ্ট্র ঘোষণা করে এবং আজকের দিন পর্যন্ত তারা ফিলিস্তিনি ভাই বোন মুজাহিদ ভাই বোনদেরকে মুসলিম নরনারীদেরকে নির্মম নির্যাতন করে যাচ্ছে যাদের বাড়ি তারা মেহমানদেরকে আশ্রয় দেয় 
এক পর্যায়ে মেহমানরাই বাড়ি দখল করে ফেলে আর বাড়িওয়ালা যারা তারা বাড়ির বাইরে গিয়ে বাড়ির দরজা নক করতে থাকে আর মিডিয়া তাদেরকে বলে তারা হচ্ছে সন্ত্রাসী আজকে যেটা হয়েছে যে আজকে বসেন ভাই আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি সারা বিশ্বের দিকে তাকিয়ে যে জেরুজালেমকে কেন্দ্র করে ইহুদি বসতি গড়ে উঠেছে সারা বিশ্বের ইহুদিরা সেখানে চলে এসেছে অলরেডি তাদের একটা অবৈধ রাষ্ট্রও গঠন হয়ে গেছে এবং ভেরি রিসেন্টলি আমাদের ডোনাল্ড ট্রাম্পের মাধ্যমে এই জেরুজালেমকে জেরুজালেমকে ইসরায়েলের রাজধানীও ঘোষণা করা হয়ে গেছে তাহলে দ্য জাল যে সেখানে সেখানে সেখান থেকে ইমার্জ করবে বা বের হবে এই সময়টা যে অনেক ক্লোজ এটা বুঝতে আমাদের কারো বাকি থাকার কথা নয় আর সে যদি সেখান থেকে সারা বিশ্ব শাসন করতে হয় তাহলে সারা বিশ্বের অর্থনীতি সারা বিশ্বের রাজনীতি সারা বিশ্বের মিডিয়া প্রযুক্তি এবং অস্ত্র তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে যেটা এখন জেরুজালেম থেকে করা হচ্ছে এই পটভূমিটা যদি আমাদের মাথায় ক্লিয়ার কনসেপ্ট না থাকে তাহলে আমরা শুধু পলিটিক্স দিয়ে ইকোনমিক্স তত্ত্বগুলো দিয়ে অথবা সমাজ সোশ্যাল তত্ত্বগুলো দিয়ে বা বিভিন্ন বিজাতীয় মতবাদগুলো দিয়ে বা দর্শন দিয়ে আমরা বর্তমান বিশ্বকে বুঝতে সক্ষম হব না আগামীতে বিশ্বে কি হতে যাচ্ছে বর্তমান প্রেক্ষাপটটা আসলেই কেমন এবং কিভাবে এ থেকে উত্তরণের উপায় আমাদেরকে বের করতে হবে এটা জানতে হলে আমাদেরকে এই জ্ঞানগুলোর সাথে সাথে অর্থাৎ কোরআর এবং সন্ন্যার জ্ঞানের সাথে সাথে শেষ জামানার জ্ঞানের দরকার আরও দরকার দাজ্জালের কনসেপ্টটা বোঝা দরকার আরও দরকার রাজনীতি অর্থনীতি এবং সমরনীতির কূটনীতি এই বিষয়গুলো বোঝা দরকার এগুলো যখন আমরা একত্রে বুঝব তখনই গিয়ে কিনে আমরা শেষ জামানাকে পেনিট্রেট করতে পারবো তার আগে নয় এখন আমি আপনাদের দৃষ্টিটা অন্যদিকে ফোকাস করতে চাই যখন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ভাইসাল্লাম জীবিত ছিলেন আমরা জানি তিনি মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করেছিলেন মদিনায় একটা ইসলামিক খিলাফা রাষ্ট্র গঠন করা হলো এবং আমাদেরকে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন মুসলিম উম্মাহকে এতটা মর্যাদা মণ্ডিত করলেন যে আমরা মাত্র তিনশো তেরো জন মুজাহিদকে নিয়ে বদরের যুদ্ধে জয়লাভ করলাম পরের বছর আমরা উহুদের যুদ্ধে তাদেরকে প্রতিরোধ করলাম এটাকে পরাজয় বলা যায় না সাময়িক বিপর্যয় বলতে হবে তার পরের বছর আমরা খন্দকের যুদ্ধে সম্মিলিত মুশরিক জোটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলাম এবং এই যুদ্ধের পর রসুল সাল্লা আলাইসাল্লাম বললেন আজকের পর তারা আমাদেরকে আর আক্রমণ করতে পারবে না আজকের পর থেকে আমরাই তাদেরকে আক্রমণ করব এরপরে মক্কা বিজয়ের আগ পর্যন্ত অসংখ্য যুদ্ধ হলো যেগুলোকে গাজওয়া এবং সারিয়া বলা হয় রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাল্লাম আমাদের মতো কসমেটিক্স ইসলাম ফলো করতেন না আজকের ইসলাম আমাদেরকে শিখায় মসজিদে যাও আবার বাসায় আসো আবার মসজিদে যাও আবার বাসায় আসো আবার মসজিদে যাও আবার বাসায় আসো এতটুকুই শেখায় আমাদেরকে রসুল সাল্লা আলাইসাল্লাম এত দুর্বল চিত্তের মানুষ ছিলেন না স্ট্র্যাটেজিক তার কিছু ডিপ্লোমেসি ছিল যখন একজন মানুষের কাছে একটা সোনা থাকে আমরা যদি সেই সোনাটাকে রক্ষা করার জন্য কোনো পদক্ষেপ না নেই একসময় সেটা চুরি হয়ে যাবে এটা স্বাভাবিক যখন ইসলাম কোরআন সন্না এবং খেলাফা কায়েম হলো মদিনায় তখন রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাল্লাম এই নেয়ামতটাকে রক্ষা করার জন্য দিন রাত নিরলস পরিশ্রম করেছেন আমি একটা এক্সাম্পল দিব খালি আপনারা জানেন যে হুদাই বিয়ের একটা সন্ধি হয়েছিল রসুল সাল্লা আলাইসাল্লাম স্বপ্নে দেখলেন যে তারা কাবা তাওয়াফ করছেন পরের দিন সকালে উঠে তিনি বললেন প্রস্তুতি গ্রহণ করো আমাদেরকে ওমরার জন্য বের হতে হবে সব সাহাবিরা প্রস্তুতি নিলেন কিন্তু মাঝপথে খালেদ বিন ওয়ালিদ তখন তিনি মুসলিম হননি রদি আল্লাহ আনহু তিনি এবং তার সেনাবাহিনী রসুল সাল্লা আলাইসাল্লামকে পথ রুখে দিলেন হুদায় বিয়েতে তারা যাত্রা বিরতি করতে বাধ্য হলেন মুশ্রেকটা কিছুতেই রসুল সাল্লা আলাইসাল্লামকে মক্কায় ঢুকতে দিবে না কিছুতেই না তারা কিছু শর্ত জুড়ে দিল আমি শর্ট করে বলছি রসুল সাল্লা আলাইসাল্লাম শর্তগুলোর প্রত্যেকটাতেই রাজি হয়ে গেলেন তার মধ্যে একটা শর্ত এমনও ছিল যে এ বছর তো আমরা আর ওমরা করতে পারবে না পরের বছর আসতে হবে এবং আসতে হলেও অস্ত্র ছাড়া আসতে হবে আমাদের মধ্য থেকে কেউ যদি তোমাদের মদিনায় চলে যায় তাকে ফিরিয়ে দিতে হবে 
কিন্তু তোমাদের মধ্য থেকে কেউ যদি মক্কায় ফিরে আসে তাকে আমরা ফিরিয়ে দিব না প্রত্যেকটা অসম চুক্তি মনে হচ্ছে রাসুল সাল্লা সাল্লাম প্রত্যেকটা চুক্তি মেনে নিলেন শর্তগুলো শর্তগুলো মেনে নিলেন ওমর রদি আল্লাহ আনহু রাসুল সাল্লা সাল্লামকে বারবার বলছেন এবং আবু বকর সিদ্দিককে বারবার বলছেন যে আলাস না আল আল হক আমরা কি সত্যের উপরে নাই আমরা কি হকের উপরে নাই এবং তিনি কি সত্য নবী নন আল্লাহ কি চিরঞ্জীব চিরস্থায়ী নয় তাহলে আমরা কেন তাদের এই শর্তগুলো মেনে নিব আবু বকর সিদ্দিক রদি আল্লাহ আনহু বলছিলেন যে রাসুল সাল্লা আলু সাল্লাম নিজের ইচ্ছায় কোনো কিছু করেন না নিঃসন্দেহে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো ইনস্ট্রাকশন আছে এই জন্যই তিনি এই কথাগুলো বলছেন শর্ত মেনে নিচ্ছেন অতএব আমাদের উচিত হবে তার প্রতি আনুগত্য করা শর্ত মেনে নেওয়া হলো এবং আমরা যেটা লক্ষ্য করলাম এই চুক্তির মধ্য দিয়ে রাসুল সাল্লা আলু সাল্লাম মক্কার মোশরেকদেরকে আটকিয়ে দিলেন দীর্ঘ দশ বছর আমরা আর কোনো যুদ্ধে জড়াবো না দীর্ঘ দশ বছর এটা চুক্তিতে লিখা ছিল দশ বছর তোমরাও আমাদেরকে আক্রমণ করবে না আমরাও তোমাদেরকে আক্রমণ করব না শান্তি চুক্তি দশ বছর এর মধ্য দিয়ে রাসুল সাল্লা সাল্লাম যেটা করেছেন তিনি মুশরেকদেরকে প্রথমে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছেন কারণ ওই সময়ে মুসলিমদের সবচেয়ে বড় শত্রু ছিল মুশরেকরা মদিনার মুনাফেকরা এবং ইহুদিরা তিনি চাইলেন সবচেয়ে বড় শক্তিটাকে আটকে দিতে এবং ছোট ছোট শক্তিগুলোর দিকে ফোকাস করতে যখন হুদাইবিয়া সন্ধি হয়ে গেল ঠিক তার পরের বছর রসুল সাল্লা আলু সাল্লাম খায়বার আক্রমণ করলেন ইহুদিদেরকে কত ডিপ্লোম্যাসি কারণ মক্কার মোশরেকরা ইহুদিদেরকে আর সহযোগিতা করতে পারবে না তাদের সাথে আমরা শান্তি চুক্তিতে আছে এই সুযোগটা কাজে লাগিয়ে রসুল সাল্লা সাল্লাম মক্কায় খায়বার আক্রমণ করলেন ইহুদিদের দুর্গগুলো জয় করলেন তারপরে আরও ছোট ছোট যে জাজিরাতুল আরবে আমাদের শত্রুরা ছিল একটা 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 করে রসুল ধরলেন এবং সবগুলোকে সাইজ করলেন এই দশ বছরের মধ্যে ইসলাম বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে পৌঁছে গেল আমাদের জনসংখ্যা বাড়তে থাকল এবং মাত্র তিন চার পাঁচ বছরের মধ্যে আমরা বিনা যুদ্ধে আবার মক্কা জয় করলাম ওই মুশরেকদের মক্কায় যেখানে তারা আমাদেরকে ঢুকতে দেয়নি হোয়াট এ ম্যান হোয়াট এ পার্সন হোয়াট এ ডিপ্লোম্যাসি একটা চুক্তির মধ্য দিয়ে তিনি দেখালেন যে স্ট্র্যাটেজি অবলম্বন করতে হয় ইসলাম কোরআন সন্না খেলাফা এগুলোকে রিস্টোর করতে হলে আমাদের স্ট্র্যাটেজি অবলম্বন করতে হবে শুধু হালুয়া রুটি খাওয়া আর মসজিদে যাওয়া আসা করলে এগুলো নিরাপদ থাকবে না বিগত তিনশো চারশো পাঁচশো বছর ধরে আমরা যে ঘুম ঘুমাচ্ছি আমাদের এই মুসলিম উম্মা এরই ফল হচ্ছে সিরিয়া কাশ্মীর দিল্লি পাকিস্তান আফগানিস্তান লেবারন জর্ডান সব এগুলো আমাদের ঘুমের ফসল এটা রসুলের প্রেক্ষাপট কত শক্তি আমাদের ছিল একটা একটা মহিলার শ্লীলতাহানি করার তারা সাহস পেত না এর পরের যুগে আসেন ওমর আবু বকর সিদ্দিক রদি আল্লাহ আনহর যুগ একবার খবর আসলো যে কিছু মানুষ জাকাত দিতে চাচ্ছে না তারা বলছে রাসুল যখন জীবিত ছিলেন তখন জাকাত দিব এখন তিনি নাই কেন জাকাত দিব আবু বকর সিদ্দিক শুকনো মানুষ ছিলেন দুর্বল দেখতে মনে হতো তিনি দুর্বল মানুষ সেই মানুষটা বললেন যে রাসুলের যুগে যে একটা খুরের জাকাত দিত একটা ছাগলের খুর সেও যদি আজকে জাকাত না দেয় আমি অবশ্যই তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। উমর রদি আল্লাহ আনহু বললেন আপনি কিভাবে তাদের সাথে যুদ্ধ করবেন যারা ক্যালিমালা ইলাহিল্লাহ পড়েছে যারা নামাজ পড়ে যারা মুসলিম আবু কসিদিক রদি আল্লাহ আনহু রাগ হয়ে বললেন ওমর তুমি কি জাহিলি যুগে জব্বার ছিলে অনেক শক্তিশালী ছিলে আর ইসলামে এসে তুমি খাওয়ার হয়ে গেছো কাপুরুষ হয়ে গেছো তিনি বলেছেন লিলা মান ফাররকা বাই না সলাতি ওয়াজাকা যে ব্যক্তি সলাত এবং জাকাতের মধ্যে পার্থক্য করবে আমি অবশ্যই তার সাথে যুদ্ধ করব। যুদ্ধ করা হলো আলী আলি আল্লাহ আনহু নেতৃত্বে সেনাবাহিনী পাঠানো হলো একটা ব্যক্তিও বাকি থাকলো না যে জাকাতটাকে আবার ফিরিয়ে দিল না এতে করে কি হলো ইসলামী খেলাফতের অর্থনীতি সমৃদ্ধ হলো একটা কমকে যখন আক্রমণ করা হলো অন্য কমগুলো ভয়ে জাকাত দিয়ে দিল ডিপ্লোম্যাসি দেখেন একটা কমকে যখন আক্রমণ করা হলো জাকাতের জন্য চাপ দেওয়া হলো যুদ্ধ করা হলো অন্য অন্য আরবের কমগুলো না চাইতে জাকাত দিয়ে দিল এতে করে ইসলামের যে খেলাফা খেলাফার অর্থনীতি সমৃদ্ধ হয়ে গেল ওমর রদি আল্লাহ আনহু আবু বকর সিদ্দিকের কপালে চুমু খেলেন বলেন আপনি না থাকলে আমরা হালাক হয়ে যেতাম ওমর রদি আল্লাহ আনহু যুগে আসেন তিনি সেনাবাহিনী পাঠালেন পারস্য বিজয়ের জন্যে খবর আসলো যে মুসলিম সেনাবাহিনীকে ট্র্যাপে ফেলে হত্যা করা হয়েছে একটা পুল ছোট একটা পুলের মধ্যে মুসলিম সেনাবাহিনীদেরকে চাপে ফেলে এরা এরা ষড়যন্ত্র করে যেটাকে আমরা বলি বিট্রে করে ওদেরকে হত্যা করেছে ট্র্যাপে ফেলে উমর রদি আল্লাহ আনহু বললেন যতক্ষণ পর্যন্ত পারস পারস্য বিজয় হবে না আমি যাইসান ফিজাইসান আমি একটার পর একটা সৈন্যবাহিনী পাঠাতেই থাকব কতক্ষণ জয় হয় না আমি তাই দেখব 
उमर रदीअल्ला हूंकार छाड़लें और तीन बोलें हमें निजे युद्धे जाब सहबीरा ठंडा कर लें आपनर जावा जाए ना अपनी अमिर मोमिन आनी एखे थकें आपनार पक्ष के युद्ध करब एरपर एकटार पर एक सें बाहन पाठाना हलो दीर्घ जुद्ध हलो रतर पर रात दिन पर दिन एम जुद्ध जो कल्पना करतेब ना हजारे हजारे सहबी शहीद हलन एक पर्याय पारस्य एन जो इरान इरक कन्टिनेंट इट जय हल तक पारस्य छो एक अन्यतम पराशक्ति ठीक जेमन एन राशिया और चायना और अमेरिका जेम पराशक्ति समय पारस्य छो एक पराशक्ति जय हलो दापटगुलो देखें सहबिर जुगे पर देखें उस्मान रदीअल्ला खानु जुगे सर्वप्रथम नौबहर सृष्टि करलें तैरि करलें सप्रास द्वीपपुंज जय करलें बोलें ना जो तो अनेक लैंड हो गए एन जिहद ड़े दी हमें दावाते फोकस करी स्लाहे फोकस करी एट बोलें ना तीन एगो कन्टिन्यू कन्टिन्यूसलि यहाँ अब्याहत रखलें आली रदीअल्ला खानु जुगे एक ही अवस्था चालू थकल जदि यह समय गृहजुद्ध छो एर पर जुगल जो अब्बास उमैया खिलाफते आसल मुस्लिम शक्ति एतटा बेसि छो जो को मुस्लिम नार दिखे जदि क्यों चोख तुले तक युद्ध करारतीय उपमहदेश एखे जो सिंधु जैगाटा आई सिंधु प्रदेश राजार नाम छो राजा दाहिर राजा दाहिर खबर आसल अमिर मोमिन का एखानकार खलिफार का जे एक मुस्लिम नारी के तरा धर्षण कर राजा दाहिर एर अनुसारी ये खबर शाम मुहम्मद बीन कसिम नेतृत्व को बर्णनार सतर जन को बर्णनार त्रिस जन को बर्णनार चल्लिस जन मात्र घोर सावर नहीं सिंधु आक्रमण कर हलो सिंधुर मध्य इसलम ढुकल य प्रथम आज के सबा मुस्लिम वो युद्ध फल एक समय जख तारिक बीन जियाद मात्र अल्प किस सैन्य नहीं स्पेन आक्रमण कर यूरोप यूरोपे इसलम एदिक दिए ढुके इसलम शक्ति एतटाई बेसि छो बोलते गये पाबना प्रत्येक जुगे ये अटोमैन इसलमिक एम्पायर उन्नीस सौ चौदह अठारोते ध्वस हार आग पर्त मुसलिम शक्ति सामर्थ्य जथेष छोड़ी बलबना एकदम चूड़ान लेवेले आस्ते आस्ते अवनति खलिफा खलाफा खुलाफा राशेदीन जुगे पर अवनति क्यों शक्ति सामरिक शक्ति अर्थनैतिक शक्ति जनसंख्यार शक्ति प्रशिक्षण छो कुरान सुन्ना छो इसलम इमान छो यो मध्य छो क्यों एख मिसरियलि लास्ट एकश बचर चित्र देख उन्नीस सौ चौदो थे नहीं दूहजार बीस पर्त ये एकश बचर एक दस बचर ये एकश दस बचरे मुस्लिम दे चित्रता देखें एक देशर दिखे तकान सरियार दिखे तकान से गवर्नमेंट छो बार अल आसाद जे एक शिया से जानी बोलते हैं ना क्यों से एक जालेम से तर जनगण के ऊपर जुलूम कर कि भाई अमेरिका नैटो ए सऊदी आरब गल्फ कान्ट्री टिका अस्त्र ट्रेनिंग बिुदे विद्रोह कर विद्रोह फल एन आपनारा देखें सरिया असंख्य देश इनवल्व हो जा दिन दिन एवं निीह मे रक्त झरसे मानुषर सम्मान हानि होान जा माल जा सरिया एन एक जहां नामे परिणत हो एक कान्ट्री दिखे तक देखें लिबिया गद्दाफी भलो शासक नए प्रचार कर हल क्यों तरा बुझते पर गद्दाफी एम शासक छें जिन नैटो इजराएल अमेरिकार बिुदे अवस्थान नहीं ठीक है कारण तरह बिुदे विद्रोह कर हल कि फुलिस मुजाहिद भाई तैरी तो हलो फुलिस एरा ओ ओ लिबिया के एक डस्टबिने परिणत कर लो से एक नैटो स्टेटे परिणत कर लो एक कान्ट्री देखें अफगानिस्तान पशे आ खबर मीडिया प्रिंट और इलेक्ट्रनिक मीडिया दिए प्रचार कर हलो गुहए थका कि मानुष टून टावर ध्वस कर विश्व मिथ्या है तीन प्रकार छोट मिथ्या बड़ मिथ्या और नाइन इलेवेन छोट मिथ्या बड़ मिथ्या तरह चे बड़ो हे नाइन इलेवेन प्रचार कर हलो बी सी सी एन एन अन्न्य मीडियागुल दिए जे ओसामा बीन लादेन तालेबान बालकायदा तारा गए वही टून टावर ध्वस कर अजुहत दिए तरह अफगानिस्तान ढुकल हजार हजार मानुष के हत्या करल माँ बंद धर्षण करल से खानकर टेरिटरि दखल करार चेषा करल क्यों आलहमदुल्ला आल्ला रहमते दीर्घ अठारो बचर धरे से ता डिफेंड कर गरिला पद्धति जुद्ध कर ता से दखल करते आलहमदुल्ला आपनी तक देखें फिलस्तर दिखे एकश बचर हो जा सत्तर आशी बचर हो जाने भाईरा ओने जुद्ध कर जिहद कर ता अब इजराएल बिुदे प्रतरोध कर हाथे बाटुल थे से निक्षेप कर हाथे हाथे जो एक पाथर थे से निक्षेप कर आस्ते 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 पुरो फिलस्त कैपचार कर फिलसे एखे हमारे आरब विश्व नीरव 
আমাদের মুসলিম বিশ্বের নেতারা নীরব আমাদের কোনো ডিপ্লোমেসি নাই কোনো ঐক্য নাই কোনো সমঝোতা নাই তাদেরকে কোনো সহযোগিতা করার মানসিকতা নাই আর বিশ্বে তুলে ধরা হচ্ছে যে যারা ওদের এই জালেমের জুলুমের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে এরাই হচ্ছে সন্ত্রাসী এরাই মৌলবাদী এবং ওরাই হচ্ছে এই বিশ্বের সবচেয়ে নিকৃষ্ট প্রাণী এইভাবে মিডিয়া তুলে ধরা হচ্ছে একটা একটা করে কান্ট্রি দেখেন পাকিস্তানের দিকে তাকিয়ে দেখেন পাকিস্তান জন্মের পর থেকে নিয়ে এই গভর্নমেন্ট আসার আগ পর্যন্ত তারা এই কোরআন ইসলাম এবং সুন্নার সাথে বিট্রয় করেছে ম্যাসিভ বিট্রে ম্যাসিভ বিট্রে আল্লাহ রহমতে তাদের কাছে পারমাণবিক অস্ত্র আছে তাদের কাছে পারমাণবিক অস্ত্র আছে আমেরিকার সহযোগী হয়ে তারা তাদেরকে জায়গা করে দিয়েছিল যে তোমরা আমাদের এখানে ঘাটি গাড়ো এবং আফগানিস্তানে বোম্বিং করো এই পাকিস্তানে ঘাটি গেড়ে দিয়েছিল আফগানিস্তানকে বোম্বিং করার জন্য এবং আজকে তারা এমনভাবে তাদেরকে ঋণের জালে আবদ্ধ করেছে ইমরান খান চাইলেও সেখান থেকে আর বের হতে পারছেন না তিনি আগের মতো আগের প্রেসিডেন্টের মতো নন তিনি একটু ডিফারেন্ট আমরা দোয়া করি আল্লাহবাগ তার শক্তি মজবুত করতে পারে এরপর যেটা হয়েছে তাদেরকে ঋণের জালে তারা আবদ্ধ করেছে পাকিস্তানের বিভিন্ন জায়গায় তারা সিভিল ওয়ার্ড লাগিয়ে দিয়েছে শিয়া সুন্নির দ্বন্দ্ব লাগিয়ে দিয়েছে সুদে ঋণে ওদেরকে জর্জরিত করেছে পাকিস্তান মাথা তুলে দাঁড়াতে পারছে না যদিও বা তাদের কাছে পারমাণবিক অস্ত্র আছে মিয়ানমারের দিকে তাকিয়ে দেখেন আমাদের মুসলিম ভাইরা সেখানেই কচু কাটা হলো বাংলাদেশে তারা আশ্রয় নিল বিশ্বের কোন কান্ট্রি কোন জোট কোন আরব লীগ কোন ওয়াইসি কোন ন্যাটো কোন জাতিসংঘ ওদের পক্ষে কথা বললো অবস্থান নিল ওদের কি হলো আজ পর্যন্ত মানুষ আস্তে আস্তে ওদের কথা ভুলে গেল কিন্তু আল্লাহ পাক কিছুই ভুলে যাননি একটা একটা করে কান্ট্রি দেখেন আপনি লিবিয়া সিরিয়া জর্ডান লেবানন পাকিস্তান আফগানিস্তান ইরাক ইরাক ইরাকে বলা হলো সাদ্দাম হুসাইনের কাছে পারমাণবিক অস্ত্র আছে এই অজুহাত দিয়ে ওখানে আক্রমণ করা হলো এবং ইরাকের অসংখ্য মাবন থেকে ধর্ষণ করা হলো আবু গরিব কারাগারে তাদেরকে ন্যাংতা করে পর্নোগ্রাফিতে লিপ্ত করা হয়েছে আমাদের মা বোনদেরকে আমাদের রক্ত গরম হয়নি আমরা কোনো ইনিশিয়েটিভ নিয়ে নি অথচ রসুল সোল্লা আলাম এবং সাহাবাই কেরামের যুগ থাকলে তারা অবশ্যই এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতেন ডিপ্লোমাসি অ্যাপ্লাই করতেন সেটা আমরা করিনি কেউ ওদেরকে বলেনি যে ইসরায়েলে অসংখ্য পারমাণবিক অস্ত্র আছে যেটা তারা এখন নির্মাণ করছে এই কথা কি কেউ কাউকে বলেনি তারা খবর প্রচার করল যে ইরাকে পারমাণবিক অস্ত্র আছে কিন্তু ইসরায়েল যে আগে থেকেই এই কাজটা করছে এটা কি মানুষ জানে না মানুষ মানুষকে বলেনি কেন ওর বিরুদ্ধে কি অবস্থান নেয় না বিগত এই একশো বছরে আসলে কি হলো যে আমরা সারা বিশ্বে এত অধপতনের অতল তলে চলে আসলাম ইভেন আমাদের দিল্লির দিকে তাকিয়ে দেখেন যে যে দিল্লি যে ইন্ডিয়া আমরা শাসন করেছি আটশো বছর সেখানে আজকে আমাদেরকে কুকুরের মতো হত্যা করা হচ্ছে জাস্ট লাইক ডগস কুকুর কুকুর শিয়াল এবং শুয়রের মতো হত্যা করা হচ্ছে সরি ফর মাই ল্যাঙ্গুয়েজ কিন্তু আসলে বাস্তবতা এরকমই হচ্ছে এবং সরকারি পেট্রোনাইজিংয়ের মাধ্যমে সরকারের পেটকুয়া বাহিনী এবং ওদের গোলাম দাস দাসদের মাধ্যমে আমাদেরকে আমাদের মা বোনদেরকে ধর্ষণ করা হচ্ছে একটা বুড়ো মহিলা সে বাড়ির থেকে পালাতে পারেনি তাকেও আগুন দিয়ে পুড়িয়ে হত্যা করে দিয়েছে মসজিদগুলো ভেঙে ফেলছে মসজিদের মাথার মধ্যে হনুমানের পতাকা লাগাচ্ছে আসলে এরা কারা এর উদ্দেশ্য কি যে কাজটা ফিলিস্তিনে করা হচ্ছে ঠিক একই কাজ কাশ্মীরে করা হচ্ছে যে কাজটা ইসরায়েল করছে সেই একই কাজটাই ইরাকে করা হচ্ছে আফগানিস্তানে করা হচ্ছে তাহলে আমরা কি এখন চিনতে পারছি সারা ওয়ার্ল্ডের জালেম কারা কারা দাজ্জালের ফলোয়ার কারা দাজ্জালের অনুসারী আপনাকে ডটসগুলো মিলাতে হবে এই হলো সারা বিশ্বের বর্তমান প্রেক্ষাপট মুসলিমদের অবস্থা আজকে এই এই রকম কিন্তু পরিস্থিতি এমন হলো কেন আর সামনে কি হবে আমাদের কি করতে হবে এটা আমি একটা সংক্ষিপ্ত খুদ্বায় কেমন করে আপনাদেরকে বোঝাবো আল্লাহ রসুল সাল্লা আলাম বলেছেন যে কে আমাদের অন্যতম লক্ষণ হচ্ছে এ হাদিস কয়েকটা খুব ভালো করে শোনেন কে আমাদের অন্যতম লক্ষণ হচ্ছে বনু আসফার অর্থাৎ এই ইউরোপিয়ান সিভিলাইজেশন মুসলিমদের সাথে স্পেশালি আরবদের সাথে চুক্তি করবে চুক্তি করবে শান্তি চুক্তি রসুল সাল্লা আলাম বলেছেন শীঘ্রই তারা চুক্তি ভঙ্গ করবে শীঘ্রই তারা চুক্তি ভঙ্গ করবে এবং আশিটা পতাকা নিয়ে একত্রিত হবে তোমাদের বিরুদ্ধে তারা যুদ্ধ করবে আশিটা পতাকা নিয়ে মানে আশিটা দেশ নিয়ে তিনি বলেছেন প্রত্যেক পতাকার নিচে বারো হাজার সুসজ্জিত সমরাস্ত্রের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সৈন্য থাকবে আমাদের মোহাম্মদ মির সালমান কে কথাটা জানে আমাদের তুরস্কের প্রেসিডেন্ট ইরসেপ তাইব এর দোকান কে কথাটা জানেন এই আদেশটা কি তারা পড়ে দেখেছেন তিনি বলেছেন যখন মদিনার গুরুত্ব কমে যাবে তখন জেরুজালেমের গুরুত্ব বেড়ে যাবে পৃথিবীর সেন্টার স্টেজে থাকবে জেরুজালেম পৃথিবীর সমস্ত ডিপ্লোমেসি এবং রাজনীতি জেরুজালেমকে কেন্দ্র করে হবে ইহুদিদের স্বার্থে হবে দাজ্জালের স্বার্থে হবে তিনি বলেছেন যখন এই অবস্থার সৃষ্টি হবে ঠিক তখনই শুরু হবে একটা মালহামা একটা মহা যুদ্ধ যে যুদ্ধে
তিনি বলেছেন এই মালহামায় একশো জনের মধ্যে নিরানব্বইটা মানুষ মারা যাবে পৃথিবী ধোয়ায় ছেয়ে যাবে আপনি খাবার পাবেন না থাকার জায়গা পাবেন না শহরগুলো ডিস্ট্রয় হয়ে যাবে আবহাওয়া থাকবে না আমার মনে হয় ইলেকট্রিসিটিও থাকবে না এই টেকনোলজিও থাকবে না আমার কাছে তাই মনে হয় এই যুদ্ধ সামনে হতে যাচ্ছে এই ব্যাপারে কি আমাদের মুসলিম উম্মা প্রস্তুত রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাল্লাম যেভাবে ডিপ্লোমেসি অ্যাপ্লাই করলেন মুশরিকদের সাথে চুক্তি করলেন খাইবারকে অ্যাটাক করলেন অন্য অন্য শত্রুদেরকে দমন করলেন তিনি সমস্ত ছোট ছোট শত্রুগুলোকে আগে দমন করে নিলেন তারপর মক্কা বিজয়ের সময় বড় শত্রু কলার চেপে ধরলেন এই ডিপ্লোমেসি কি আমরা মুসলিম উম্মা অ্যাপ্লাই করা শিখেছি আদৌ আমরা সেই হালুয়া রুটি খাচ্ছি আর নামাজ পড়ছি যাচ্ছি দাড়ি টুপি শুননা এই এগুলো আমাদের কাছে শুননা মনে হয় পররাষ্ট্রনীতির শুননা নাই আমাদের মধ্যে আমাদের মধ্যে জোট গঠনের কোনো শুননা নাই আমাদের মধ্যে ডিপ্লোমেসির এবং কূটনৈতিক তৎপরতার কোনো শুননা নাই এইগুলো আমরা বিগতে একশো দুশো তিনশো বছরে ছেড়ে দিয়েছি আর এমন আন্দোলন আমরা করছি আমরা এমন সব আন্দোলন করছি ইসলামের নামে যে আন্দোলনের মধ্যে ইসলামী খেলাফা প্রতিষ্ঠার কোনো সংগ্রাম নাই ভালো করে খেয়াল করে দেখেন কেউ এক 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 পেশে আন্দোলন করছে কেউ খালি শুননা কেউ সবাইকে আইলাদিস বানাতে চাই কেউ সবাইকে পীরের মুরিদ বানাতে চাই কেউ কেউ চাই রাষ্ট্র ক্ষমতা কেউ চায় সুফিজম কেউ চায় আপনি চিল্লা দিয়ে বেড়াবেন নীরব থাকবেন ঠান্ডা থাকবেন কারো আগে পিছে যাবেন না সবাই একটা একটা করে অংশ নিয়েছি আমরা এটা টোটালিটি আমাদের মধ্যে নাই এই কারণে দেখা যাচ্ছে আমরা খণ্ড খণ্ডে বিভক্ত হয়ে গেছি এবং এই সুযোগটাকে কাজে লাগিয়েছে মূলত জায়নিস্টরা জায়নিস্ট কাটা আমি বলেছিলাম যারা ইহুদি এবং খ্রিস্টানদের মধ্যে এমন একটা দল ইহুদি এবং খ্রিস্টানদের মধ্যে এমন একটা দল যারা একে অপরের বন্ধু যারা একে অপরের বন্ধু সব ইহুদি সব খ্রিস্টান নয় ইহুদি এবং খ্রিস্টানদের মধ্যে এমন কিছু মানুষ যারা একে অপরের বন্ধু এদেরকে বলা হয় জায়নিস্ট এদের উদ্দেশ্য হচ্ছে তারা চায় এই বিশ্ব শাসন করতে তারা চায় জেরুজালেম থেকে সারা বিশ্বের অর্থনীতি রাজনীতি মিডিয়া পলিটিক্স এবং অস্ত্র সমস্ত কিছু তারা নিয়ন্ত্রণ করতে চায় তারা চায় এই পুরো বিশ্ববাসীকে দাসে পরিণত করতে এটাই ওদের অ্যাম্বিশন আর এরাই হচ্ছে মূলত দ্য জালের ফলোয়ার্স যারা সামনে আসছে এখন আসলে আমাদের সামনে যা হচ্ছে আমরা চোখে দেখতে পাচ্ছি এবং সামনে যা হবে আমি একটু ধারণা দিলাম এখন আপনি ওয়ার্ল্ডের দিকে একটু তাকাবেন তারপরে আমি যাব করণীয় কি ওয়ার্ল্ডের এই সিচুয়েশনগুলোর পিছনে যেটা শক্তি কাজ করে আমি বলছি সেটা জায়নিজম তাদের মধ্যে যেগুলো ইনভলভ কান্ট্রি তারা হচ্ছে মূলত ইসরায়েল এবং ইসরায়েলের সাথে আছে ব্রিটেন তার সাথে আছে আমেরিকা তার সাথে আছে জার্মানি তার সাথে ফ্রান্স তার সাথে কানাডা অফকোর্স আমাদের কিংডম আমেরিকান কিংডম অফ সৌদি আরবিয়াও আছে কাতার কুয়েত গলফ কান্ট্রিগুলো আছে এই শক্তিটার বিপক্ষে এই শক্তিটার মিডিয়া হচ্ছে বিবিসি সিএনএন এই শক্তিটার গোয়েন্দা সংস্থার নাম হচ্ছে সিআইএ এফবিআই এর এদের এদের গোয়েন্দা সংস্থা এই শক্তিটার সমরাস্ত্র যেটা উইং সেটার নাম ন্যাটো এরা সবাই মিলে চাচ্ছে এই ওয়ার্ল্ডকে রুল করতে কিন্তু বিশ্বাস করেন এই রুলের বিপক্ষে কোনো মুসলিম জোট ঐক্যবদ্ধভাবে দাঁড়ায়নি দাঁড়িয়েছে আর একটা শক্তি তারাও খ্রিস্টান তারাও খ্রিস্টান এই জালেম বিশ্বের মধ্যে ইতিহাসে আদম আলী ইসলাম থেকে শুরু করে কেয়ামত পর্যন্ত এই জায়নিস্টদের মতো জালেম কোনো সংগঠন বা অ্যাসোসিয়েশন এই বিশ্বে নাই এদের বিপক্ষে কোনো মুসলিম জোট ঐক্যবদ্ধভাবে দাঁড়ায়নি খেলাফত প্রতিষ্ঠার পর থেকে খেলাফত ধ্বংস হওয়ার পর থেকে দাঁড়িয়েছে মূলত রাশিয়া চায়না উত্তর কোরিয়া ভেনিজুয়েলা এরা তারা খুব ভালো করেই জানে যে এরা একটা পারমাণবিক যুদ্ধের দ্বার প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু তারা এদেরকে ভয় করছে না মুসলিমরা ওদেরকে ভয় করে রাশিয়া ওদেরকে ভয় করে না চায়না ওদেরকে ভয় করে না আমি বলেছি বারবার যদি বাংলাদেশ ইসরায়েল এবং আমেরিকাকে চ্যালেঞ্জ করত তাহলে করোনা ভাইরাস বাংলাদেশ থেকে বের হতো কথা বুঝতে পারেননি যদি বাংলাদেশ পাকিস্তান মালয়েশিয়া এরা চ্যালেঞ্জ করত ইসরায়েল এবং জায়নিসদেরকে ন্যাটোকে যে আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে আছি আমরা ইসলামের পক্ষে আছি আমরা কোরআন শোনার পক্ষে আছি তাহলে করোনা ভাইরাস এদেশ থেকে বের হতো এগুলো হচ্ছে ওদের বায়োলজিক্যাল ওয়েলফেয়ার ওয়ারফেয়ার অংশ তারা সুপরিকল্পিতভাবে এগুলো করে এর উদ্দেশ্যটা ছিল চায়নার ইকোনমিকে ধ্বংস করে দেয়া তারা এটাতে অনেকটাই সফল হয়ে গেছে শুধু একটা একটা ভাইরাসের মাধ্যমে এরকম আগে অনেক ভাইরাস তারা আফ্রিকায় ছড়িয়েছে অন্য অন্য কান্ট্রিতে ছড়িয়েছে আবার তারাই ভ্যাকসিন বের করবে এবং সারা বিশ্বে এটার বাজারজাট করবে এগুলো তারা বুঝতে পারবে না যারা ওয়ান আইট পিপল আর আমাদের দেশের এবং অন্য অন্য মুসলিম কান্ট্রির বেশিরভাগ মানুষই ওয়ান আইট এক চোখা এই ন্যাটো এবং এদের এই যে অ্যাংলো ইউরোপিয়ান পশ্চিমা সভ্যতা এর বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে মূলত চায়না এবং রাশিয়া আমি জানি আমি বলছি না তারা হানড্রেড পারসেন্ট পরিশুদ্ধ আমি এটা বলছি না তারা কোন ধর্মের সেটা আমার আলোচনার টপিক না আমি বলছি
এদের সাথে একটা পারমাণবিক যুদ্ধে জড়াবে এই যুদ্ধে মুসলিমরা ইনভলভ হয়ে যাবে এবং মুসলিমদের একটা নেতা বের হবে আল্লাহ পাক তাকে বের করবেন মদিনা থেকে যার নাম হবে মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ যার মায়ের নাম আমিনা তার বাবার নাম হবে তার তার বাবার নাম হবে আবদুল্লাহ কপাল প্রশস্ত চওড়া না কুচু তার নাম তাকে আমরা বলি ইমামুল মাহদি তার হাত ধরে মুসলিমরা ঐক্যবদ্ধ হবে ওয়ার্ল্ডের সিচুয়েশনটাকে বোঝার চেষ্টা করুন একদিকে এই শক্তি আরেক দিকে ওই শক্তি এর মাঝখানে মুসলিমদের মাঝে কোনো ঐক্য নাই এর মাঝখানে মুসলিম কান্ট্রিগুলোর মাঝে কোনো ঐক্য নাই অর্থনীতি বলেন রাজনীতি বলেন দর্শন মতবাদ মিডিয়া বা প্রযুক্তি সব কিছু এদের হাতে আমাদের হাতে নয় সব কিছু ওদের হাতে আমাদের হাতে কিছুই নয় বিগত একশো থেকে দেড়শো বছরে এই পরিবর্তন হয়েছে বিশ্বে এই কারণেই আজকে কোনো মুসলিমকে হত্যা করলে কেউ ডাক দিতে পারে না আমার এই ভাইকে বাঁচাতে আসো কেউ ডাক দিতে পারে না বিগত সব কিছু ওদের হাতে নিয়ন্ত্রিত এখন আপনি কি করবেন কি কি ইনিশিয়েটিভ নেবেন যদি যাতে করে আপনি এগুলো থেকে বের হতে পারেন আমি বারবার বলছি দিস ইজ টু লেট এটা অনেক দেরি হয়ে গেছে কারণ আগা বিগত একশো দুইশো তিনশো বছরে আমরা যে আসলে কি করেছি সেটা আসলে আমরাও জানি না আমরা আপোষে যেটা করেছি তুই তুই দেওবন্দি তুই ব্রল্লবী তুই তাবলিক তুই জামা তুই আইলাদেশ তুই হানাফি এগুলো নিয়ে আমরা মারামারি করেছি এটা আমরা সবচেয়ে বেশি করেছি কে কোথায় হাত বাঁধে কে কোথায় কি করে এগুলো নিয়ে আমরা বেশি মাথা ব্যথার কারণ হয়েছে কি কার আমির কে কে কোন সংগঠন করে কে কোন দল করে এগুলো নিয়ে আমরা ব্যস্ত ছিলাম আমরা এই ডিপ্লোমেসিগুলো অ্যাপ্লাই করতে পারিনি আমরা অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হতে পারিনি আমরা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আমাদের মতবাদগুলো প্রতিষ্ঠা করতে পারিনি বিজাতীয় মতবাদগুলো নিয়ে এসেছে আমরা সামাজিক ক্ষেত্রে আমাদের স্পিরিচুয়াল যে নূর সেটা হারিয়ে ফেলেছে আমাদের ছেলেরা নামাজ পড়ে না আমাদের ছেলেরা গার্লফ্রেন্ড মদ মাদক পর্নোগ্রাফি নিয়ে ব্যস্ত আমাদের যুব সমাজের ইমানি লেভেল নিচে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে পড়াশোনার মধ্য থেকে ইসলামকে তুলে দেওয়া হয়েছে ইকোনমিক্সের মধ্য থেকে সুদ সুদ দিয়ে ইসলামিক অর্থনীতি তুলে দেওয়া হয়েছে পলিটিক্যাল ক্ষেত্রে ইসলামিক খেলাফাকে তুলে দিয়ে সেকুলারিজম প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে ডেমোক্রেসি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং আমাদের আপোষে সিভিল ওয়ার্ল্ড লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে ভাই ভাই আমরা লড়াই করছি আর সারা বিশ্বে ওরা যা করার তাই করছে এই হলো আমাদের বর্তমান পরিস্থিতি কিভাবে উত্তরণ করবেন কিভাবে উত্তরণ করবেন আমি কয়েকটা পয়েন্ট শুধু বলতে পারি এই পয়েন্টগুলো বলে আমি খুদবা শেষ করছি ইনশাআল্লাহ পয়েন্টগুলো নিয়ে পড়াশোনা আপনি করবেন সলিউশন আপনারা খুঁজবেন এবং আমাদের কাছে না দেশের স্কলারদের কাছে যান তাদেরকে কোয়েশ্চেন করেন যে আমরা এই সিচুয়েশনে কি করব কোয়েশ্চেন করেন যে যদি ইন্ডিয়ার মতো অবস্থা বাংলাদেশে হয় আমরা কি অস্ত্র নিয়ে প্রতিহত করব সাহস করে প্রশ্ন করেন দেখেন কি উত্তর দেয় আমাদেরকে অনলাইনে নক করেন না আমরা স্কলার বা আলেম নই মানুষ নক করতেছে অনলাইনে ভাই একটা খুদবা দেন বর্তমান প্রেক্ষাপটে আমাদের করণীয় কি এই বিষয়ে কাঁদতেছি আমি আমাকে নক করেন কেন বাংলাদেশের আলেমদেরকে নক করেন তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন তারা কি বলে যদি দিল্লির মতো অবস্থা বাংলাদেশে হয় আমরা কি আমার বোনকে বাঁচাতে এগিয়ে আসব প্রশ্ন করেন যদি মিয়ানমারের মতো অবস্থা বাংলাদেশে হয় আল্লাহ না করুক কখনো তাহলে আমরা যদি অস্ত্র হাতে নিয়ে বের হই আমরা কি খারেজি জঙ্গি হয়ে যাব প্রশ্ন করেন প্রশ্ন করেন যে আমাদের যে ব্যাংকিং সিস্টেম দেয়া হয়েছে সুদভিত্তিক এখান থেকে যে গোল্ড কয়েন এবং রুপার কয়েন তুলে দেওয়া হলো এটা কি হালাল আমরা যে কাগজের টাকা ইউজ করছি এটা কি হালাল প্রশ্ন করেন আমরা যে আমরা যে পলিটিক্যাল সেক্টর যে মতবাদগুলো লালন করছি এগুলো কি হালাল জায়েজ আমরা ইসলামের খেলাফা রিস্টোর করার কোনো চেষ্টা করছি না এটা কি জায়েজ প্রশ্ন করেন স্কলারদেরকে স্কলারদেরকে প্রশ্ন করেন জানি না তারা কি উত্তর দিবে কারণ আমাদের স্কলারদের কিছু ত্রুটি আছে সবার না সবার কথা বলছি না যারা কাজ করার তারা ঠিকই কাজ করছেন মোস্ট অফ দেন কিছু ত্রুটি আছে যার ফলে উম্মাহ বিক্ষিপ্ত হয়ে গেছে উম্মার চিন্তা বিক্ষিপ্ত হয়ে গেছে ঐক্য নষ্ট হয়ে গেছে আমরা দল ভারী করার কাজে এখন ব্যস্ত আছি আমি কয়েকটা সলিউশন বলছি ভাই আমার আমার জ্ঞানের আলোকে আমি বলছি না যে আমার এই মতবাদ বা এই জ্ঞানটাকে আপনাকে মেনে নিতে হবে আমি এটা বলছি না এবং আমি জানি আমি যে কয়েকটা সলিউশনের কথা বলবো এই সলিউশনগুলো সবাই মনোপুত হবে না আমি জানি সবার মনোপুত হবে না যাদের মনোপুত হবে না তাদেরকে নিয়ে আমার কোনো মাথা ব্যথা নাই আমার কোনো মাথা ব্যথা নাই কিন্তু আমি আমার উম্মাকে ভালোবাসি আমি আমার মা বোনকে ভালোবাসি আমি আমার মুসল্লিদেরকে ভালোবাসি আমার ইয়াং এই জেনারেশনকে আমি ভালোবাসি আমি চাই যে তারা আগামী ইসলামের পতাকা বহন করুক আমি কয়েকটা পয়েন্ট বলবো তাদের জন্যে যারা কসমেটিক্স ইসলাম লালন করেন না যারা জীবন দিয়ে দিবেন কিন্তু ইসলাম ছাড়বেন না চাকরি ছেড়ে দেবে দাঁড়ি ছাড়বে না যারা সুদ ছেড়ে দেবে পরিবার ছেড়ে দেবে তাও সুদ সুদের সাথে জড়াবে না এরকম যারা ফুল টাইম মুসলিম তাদের জন্য এই সলিউশন পার্ট টাইম মুসলিমদের জন্য এই সলিউশন না
বৃদ্ধদের কথা বাদ দেন ছেড়ে দেন বৃদ্ধদের কথা বাদ দেন যারা যাদেরকে কথা বলতে 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 ক্লান্ত ওদের কথা বাদ দেন ছেড়ে দেন যুব সমাজের দিকে ফোকাস করেন আমাদের যুবকদেরকে প্রথমে আল্লাহর পথে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন ওদের সামনে মাঝাবি ইস্যু দাঁড় করাবেন না সংগঠনের ইস্যু দাঁড় করাবেন না ওদেরকে আল্লাহর দিকে নিয়ে আসেন ওদেরকে মসজিদের দিকে নিয়ে আসেন ওদের মধ্যে ইমানের আলো জাগানোর চেষ্টা করেন সেটা কীভাবে করবেন স্কলারদেরকে জিজ্ঞাসা করেন স্কলারদেরকে জিজ্ঞাসা করেন কীভাবে করবেন নাম্বার টু এই যে দুনিয়ার যে মোহ দুনিয়ার যে নেশায় আমরা পড়ে আসি এই উম্মা আমাদের স্পেশালি যুবকরা আমাদের এই যে বাংলাদেশের দিকে তাকান বাংলাদেশের যুব সমাজ তাদের চিন্তা একটাই এখন কেরিয়ার চাকরি জব একটা ভালো বাড়ি একটা গাড়ি একটা মেয়ে দ্যাটস অল আর কিছু আছে এতটুকুই ইভেন আমাদের যারা ইসলামিক লাইনে পড়াশোনা করেছেন তারাও এখন ওই লাইনে ঝুঁকছেন এক ভাইকে জিজ্ঞাসা করলাম যে আপনি পেরেশান কেন ভাই বলছে আমার চাকরি বাকরি হচ্ছে না খুব পেরেশান শেষে গিয়ে এমন একটা জায়গায় সে জবে ঢুকলো যে জবটা হারাম বললাম ভাইয়া এই জন্যেই কি মাদ্রাসায় পড়েছিলেন এই জন্যেই কি আপনি মাদ্রাসায় পড়েছিলেন আপনার কাছে আল্লাহ ইসলাম জনগণ কি আশা করে আপনি কি করছেন আমরা কেন এই দায়িত্ব পালন করব আপনারা যারা মাদ্রাসায় পড়াশোনা করলেন তারা কোথায় মাঠে নাই কেন আপনারা আজকে জেনারেল শিক্ষিতদের কাঁধে ইসলামের দায়িত্ব চলে আসছে সেফায়ান আল্লাহ কি আমল পরিবর্তন দুনিয়ার এই মোহটা ত্যাগ করতে হবে মনে রাখতে হবে আমার বয়সী আপনার বয়সী অসংখ্য যুবক প্রতিদিন মারা যাচ্ছে আপনি জানেন কোনো গ্যারেন্টি নাই কোনো গ্যারেন্টি নাই আপনি কি মনে করছেন জীবনটাকে আল্লাহ পাক একটা চান্স দিয়েছেন মাত্র আমাদেরকে জাস্ট একটা জাস্ট একটা অপরচুনিটি তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশ বছর আল্লাহ পাক আল্লাহ পাক কলার ধরে ধরে হিসাব নেবেন কলার ধরে ধরে ল্যাত ল্যাতুস এলুন না আনিন না আইম আল্লাহ পাক বলেছেন সুরা টাকাসুরের মধ্যে অবশ্যই তোমাদেরকে প্রত্যেকটা বিষয়ের হিসাব দিতে হবে ভাই দুই শ্রেণীর মানুষ আছে যাদের হিসাব হবে কলার ধরে ধরে কোরআন সোনা থেকে বলছি এক শ্রেণীর মানুষ হচ্ছে আলেম সমাজ আলেম সমাজ কলার ধরে হিসাব হবে তোমার ইলমের তুমি কি প্রতিদান দিয়েছ উম্মার জন্য কি করে আসছো আজকে হিসাব দাও আপনারা জানেন না প্রথম যে ব্যক্তি জাহান নামে যাবে সে একজন শহীদ দ্বিতীয় যে ব্যক্তি জাহান নামে যাবে সে একজন আলেম তৃতীয় যে ব্যক্তি জাহান নামে যাবে সে একজন দানবীর আর এক শ্রেণীর মানুষ আছে যাদের হিসাব হবে কলার ধরে ধরে তারা হচ্ছে পলিটিশিয়ান যাদেরকে আল্লাহ রবুল আলমিন কোনো না কোনো সেক্টরে দায়িত্ব ক্ষমতা দিয়েছিলেন এই এই উম্মার প্রত্যেক মুসলিম কান্ট্রির যারা লিডার আছেন তাদের হিসাবটা হবে খুব কঠিন খুবই কঠিন প্রত্যেকটা জনগণের হকের বোঝা তাদের কাঁধে থাকবে এটা বুঝায় দেওয়ার পর তাদের পুলসিরাত পার হবে তো ভাই দুনিয়ার মোহে পড়বেন না রাসুল সাল্লা সাল্লাম বলেছেন একদিন সাহাবিদেরকে শীঘ্রই একটা সময় আসছে হাদিসটা খেয়াল করেন যখন মোশরেকরা তোমাদেরকে এমনভাবে কচুকাটা করবে যে মনে হবে যেন দস্তর খানায় সবাই খাইতে বসছে ক্ষুধার্ত মানুষ খাইতে বসছে যেমন গোগ্রাসে সবাই খায় এইভাবে তোমাদেরকে ইহুদি খ্রিস্টান মোশরেকরা কচুকাটা করবে সাহাবাই কেরাম অবাক হয়ে বললেন আমরা কি সংখ্যায় কম হব ইয়ার রসুল্লাহ আমরা কি ওই দিন সংখ্যায় কম হব তিনি বলেছেন না তোমরা সংখ্যায় কম হবে না তোমরা হবে আবর্জনার মতো সমুদ্রের ফেরার মতো কিন্তু আবর্জনার মতো তোমাদের ভিতরে দুইটা বিষয় ঢুকে যাবে যার ফলে তোমরা তোমাদের এই করুণ পরিণতি হবে সাহাবি সাহাবাইগঞ্জ জিজ্ঞাস করলেন কি সেই দুইটা বিষয় তিনি বললেন একটা হচ্ছে আল ওয়াহান আল ওয়াহান মানে দুনিয়ার মোহ এবং মৃত্যুর ভয় তোমরা আল্লাহর পথে জীবন দিতে চাইবে না হক কথা বলতেই চাইবে না জীবন দেওয়া তো দূরের কথা জীবন দেওয়া তো অনেক বড় স্টেজ হক কথাটা বলতেও চাইবে না আর একটা জিনিস তোমাদের ভিতরে ঢুকে যাবে সেটা হলো দুনিয়ার মোহ এই দুইটা বিষয় যখন তোমাদের ভিতরে ঢুকে যাবে তখন তোমাদের এই পরিণত হবে আল্লাহ পাক বোঝার তৌফিক দান করুন আল্লাহ আমিন আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করুন হে মিন মুসলিম ভাই এবং দুনিয়ার মোহকে ত্যাগ করুন দুনিয়া যতটুকু দরকার অতটুকু তো সন্তুষ্ট থাকুন আপনার যতটুকু আছে এর বেশি আপনি চাইতে যায় না যদি দশ হাজার টাকায় আপনার পরিবার চলে যায় বিশ হাজার টাকার দিকে যাওয়ার দরকার নেই আপনার ওই সময়টা আপনি দিনের পথে ব্যয় করেন তিন নম্বর আমাদের যেটা আমরা করতে হবে সেটা হলো ইলম অর্জন করতে হবে স্পেশালি কোরআন সুন্নার ইলম তো অর্জন করতেই হবে এর কোনো এর কোনো মা বাপ না এটা করতেই হবে আপনাকে তারপরেও আরও কিছু ইলম আপনার দরকার আছে যেমন রাজনীতি দরকার রাজনীতির জ্ঞান দরকার আছে আপনার দর্শনের জ্ঞান দরকার আছে আপনাকে পলিটিক্যাল সায়েন্স বুঝতে হবে আপনাকে অর্থনীতি বুঝতে হবে স্পেশালি এই আখেরুজ জামান সম্পর্কে আপনাকে জ্ঞান অর্জন করতে হবে সেই জামানায় কি কি হচ্ছে কেন হচ্ছে সামনে কি হবে এটা আপনার ফুল কনসিয়াসনেস থাকতে হবে আরেকটা বিষয়ের জ্ঞান খুব দরকার সেটা সেটা হলো ওয়ার্ল্ড অ্যাফেয়ার্স সারা ওয়ার্ল্ডের কোথায় কি হচ্ছে এটা প্রত্যেকটা যুবকের নখ দর্পণে থাকা চাই মাদ্রাসার এক ভাই বলছেন সিরিয়াতে অনেক ভাই কেন হত্যা করা হচ্ছে জিজ্ঞাসা করলাম সিরিয়ার রাজধানীর নাম কি বলতে পারে না
চার নাম্বার আসেন ইলম অনুযায়ী আমল করতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত জ্ঞান আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন এবং আমলটা একসাথে আসবে না ততক্ষণ পর্যন্ত ভিতরে ইমানের নূর আসে না আর ইমানের নূর যতক্ষণ ভিতরে আসবে না এই অন্ধকারচ্ছন্ন হৃদয়ের মানুষগুলোকে দিয়ে আপনি দাওয়াত এবং জিহাদ আশা করতে পারেন না সম্ভব না যখন ভিতরে লাইট আসবে তখন কথার মধ্যে স্পিড আসবে ভিতর থেকে কথাগুলো আসবে তখন আপনি উম্মার ক্রন্দন দেখে কাঁদবেন আপনার কাছে খারাপ লাগবে কষ্ট হবে আপনি রাত্রেবেলা চোখের পানি ফেলবেন চিন্তা করবেন কি করা যায় আর যদি এটা না থাকে ইমান না থাকে ইল না থাকে এবং আমল না থাকে তাহলে এগুলো নিয়ে আপনার কোনো মাথা ব্যথা হবে না আপনি ক্যাটলস বা গবাদি পশুর মতো জীবন লিড করবেন আল্লাহ বাকসুরা আন আমের একশো উনআশি নাম্বার আয়তে যেটা বলেছেন উলাই কেকাল এন আম বেল হুমার অল তারা হচ্ছে জানোয়ারের মতো বরং তার চেয়েও নিকৃষ্ট পাঁচ নাম্বার ফ্যামিলি গঠন করতে হবে ভাই ফ্যামিলি এমনভাবে গঠন করতে হবে যে আপনার স্ত্রী আপনি যদি নাও থাকেন আপনার স্ত্রী যেন আপনার সন্তানদেরকে মুজাহিদ করে গড়ে তুলতে পারে আপনাকে এমন সন্তান জন্ম দিতে হবে বেশি বেশি সন্তান নেন ওই সব দাজ্জালে ঢোকা বাদ দেন বেশি বেশি সন্তান নেন এবং প্রতিটা সন্তানকে এমনভাবে লালন পালন করেন গড়ে তোলেন আপনা আমরা যখন থাকব না ইনশাল্লাহ এরা যেন আল্লাহর পতাকে হাতে নিয়ে অগ্রগামী হতে পারে এমনভাবে সন্তানকে মানুষ করেন প্রত্যেকটা বাচ্চাকে এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে যাদের ভিতরে কোরআন থাকবে ইমান এবং নূর থাকবে যারা কোনোভাবেই কোনো অবস্থাতেই এই সব জায়নিজমের সামনে মাথা মাথানত করবে না দাজ্জালের সামনে মাথানত করবে না যদি হাতে কিছু না থাকে হাসিমুখে জীবন দেবে তারপরেও এরা দাজ্জালের সামনে মাথানত করবে না এমন প্রজন্ম গড়ে তুলতে হবে আমরা কি কনসিয়াস আমাদের বাচ্চারা এখন ডিগ্রি অর্জন করবে কি সেটা নিয়ে কনসিয়াস সারাটা জীবন ব্যয় করে দিচ্ছে কোটি কোটি টাকা লাখ লাখ টাকা সময় শ্রম অঢলভাবে ব্যয় করতেছে বা একটা ডিগ্রি মাস্টার সার্টিফিকেট অনার্সের সার্টিফিকেটের জন্য অথচ ভিতরে দশটা কোরআনের আয়াত নাই গার্ডিয়ানের কোনো মাথা ব্যথা নাই এই গার্ডিয়ান যখন মারা যাবে আপনার কি মনে হয় এই বাচ্চা তার জন্য দোয়া করবে কখনো নয় পরিবারটা গঠন করতে হবে ভাই পরিবারের সদস্যরা যদি হাজারো বোঝার বোঝানোর পর কথা না শোনে ছেড়ে দেন তাদেরকে আলাদা হয়ে যান ইমানের সাথে কোনো আপোষ করার দরকার নাই পরিবারের সদস্যরা যারা আপনার আন্ডারে আছে হাজারো বোঝানোর পর যদি যারা শুধ হয় না ওদেরকে আলাদা করে দেন একদম আসাবুল কাহাফের মতো হয়ে যান খিদির আল ইসলাম বাচ্চাকে হত্যা করে ফেলছিলেন কারণ এই বাচ্চা বড় হয়ে কাফের হবে পরিবারকে কুফুরিতে নিয়ে যাবে সতর্ক হতে হবে পরিবারের ব্যাপারে সচেতন হন আল্লাহ পাক আমাদেরকে তৌফিক দান করুন পাঁচ ছয় নাম্বার হচ্ছে শারীরিক প্রস্তুতি আমাদের যুব সমাজকে এই করাপ্টেড খাবারগুলো ত্যাগ করতে হবে যে খাবারগুলো আমরা ভক্ষণ করছি এগুলো করাপ্টেড আমাদেরকে আমার আমাদেরকে সেই শিকড়ে ফিরে যেতে হবে এমনভাবে আমাদের ফিজিক্যাল স্ট্রাকচার গড়ে তুলতে হবে সেটা ব্যায়ামের মাধ্যমে হোক ফজরের পরে দৌড়ানোর মাধ্যমে হোক এক্সারসাইজের মাধ্যমে হোক যেভাবে হোক ভালো ফুড হ্যাবিটের মাধ্যমে আপনার ফিজিক্যাল গ্রোথটা যেন মেদ আলা ভুড়ি আলা না হয় মুসলিমদের ভুড়ি ছিল এটা কখনো কল্পনাও করা যেত না এটা কখনো কল্পনাতে ছিল না উমর আদি আল্লাহ আহমুর সামনে এক ব্যক্তি আসছিল ভুড়ি আলা উনি লাঠি দিয়ে গুতা মেরে বলেছিলেন মা হ্যাঁ এটা কি তিনি বলেছেন বারাক কাতাম মিনি আইন্দুল্লাহ ওই বোকা লোকটা বলেছিল আল্লাহর বরকত এটা উমর বলেছেন বাল আদা আব মিনি আইন্দুল্লাহ এটা আল্লাহ রাজাব বোকা লোক কোথাকার বোঝো না মুসলিমদের ভুড়ি ছিল এটা চিন্তা করা যাইতো না কখনো আজকে দেখেন আমরা এমনভাবে ফিজিক্যালি উইক হয়ে গেছি আমরা কিন্তু এই জিহাদের ময়দানে টিকতে পারব না তাই এই শহরের এই সব পলিউশন ছেড়ে কান্ট্রি সাইডে যেতে হবে এবং সেখানকার আলো বাতাস আপনাদেরকে অভ্যস্ত হতে হবে সার্ভাইভ করতে হবে ফিজিক্যালি স্ট্রং থাকতে হবে আল্লাহ পাক তৌফিক দান করুন আল্লাহ মামিন সাত নাম্বার আমি কয়েকটা পয়েন্ট বলে শেষ করে দিচ্ছি পাঁচ মিনিট সময় নিচ্ছি ইনশাল্লাহ সাত নাম্বার হচ্ছে ইকোনমিক সেক্টরে আমাদেরকে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার চেষ্টা করতে হবে আমরা অর্থনৈতিকভাবে ওদের মুখপেক্ষী হয়ে গেছি দ্যাট ইজ ওয়াই তারা আমাদেরকে চেপে ধরেছে যদি আমরা আবার সেই কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিতে ফিরে যাই ব্যবসাভিত্তিক অর্থনীতিতে ফিরে যাই এবং নিজের রাষ্ট্রকে উন্নত করার চেষ্টা করি আমাদের প্রোডাক্টের মাধ্যমে যেমনটা চায়না করেছে যেমনটা উত্তর কোরিয়া দক্ষিণ কোরিয়া করে তো দেখিয়েছে তারা পৃথিবীর যেখানেই যাবেন সেখানেই চায়না প্রোডাক্ট তারা তো ওদের সামনে মাথানত করেনি তা আজকে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা কোথায় এগুলো এগুলো উৎপাদন কোথায় আমাদের অর্থনৈতিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা কোথায় আমরা আমদানি নির্ভর হয়ে যাচ্ছি বিশ্বাস করেন বাংলাদেশে এমন একটা গোল্ডেন জায়গা যেখানে যে কোনো ফসল ফলানো সম্ভব এত চমৎকার একটা জায়গা আল্লাহ আমাদেরকে দিয়েছেন আমাদের নিচে গ্যাস আছে আর যেখানে গ্যাস আছে সেখানে তেল আসবে যেখানে গ্যাস আছে সেখানে পরবর্তীতে তেল আসবে আল্লাহ পাক এখানে আমাদেরকে ব্লেসিংস দিয়েছেন আমাদের সমুদ্রের মধ্যে অনেক সম্পদ আছে এগুলো পড়েন দেখবেন আমাদের দেশটা আসলেই সোনার
মাথা তুলে দাঁড়াতেও পারছি না কথাও বলতে পারছি না এটা আমাদের একটা অন্যতম কাজ করতে হবে আল্লাহ পাক তৌফিক দান করুন আরেকটা কাজ হচ্ছে জায়নিসদের সমস্ত পণ্য বয়কট করতে হবে আমি কথাটা আগে কখনো বলিনি কিন্তু এখন বলছি এই কারণে যে এটার অনেক সুদূর প্রসারী ফল আছে পণ্য বয়কটের অনেক সুদূর প্রসারী ফল আছে কিভাবে জানেন যখন আমাদের এই উম্মার মুসলিমদের সংখ্যা প্রায় দুইশো কোটি দুইশো কোটি দুইশো কোটি মুসলিমের মধ্যে মাত্র দশ কোটি মুসলিমও যদি ওদের পণ্যগুলো বয়কট করে ব্যবসা ধস নেমে যাবে ওদের ব্যবসা ধস নেমে যাবে যখন ওদের ব্যবসায় ধস নেমে যাবে তখন তারা আমেরিকার প্রতি নির্ভরশীলতা থেকে বের হয়ে আসবে ওরা ওদের ওদের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটবে এবং আমরা বয়কটের মাধ্যমে ওদেরকে চিনতে পার মনে থাকবে আমাদের যে এরা আমাদের শত্রু আমরা শত্রুদের কথা ভুলে গেছি যখন আমরা বয়কট করব আপনি জানেন না আপনাকে তারা যে পণ্য বিক্রি করছে ওই পণ্যে বিক্রির টাকা দিয়ে তারা বুলেট কিনতেছে ওই বুলেট দিয়ে তারা আমাদের মাদেরকে হত্যা করতেছে ইসরায়েলের যতগুলো প্রোডাক্ট আছে এই প্রোডাক্টের যে লাভ আসে এই লাভের পাঁচ পার্সেন্ট তারা তাদের রাষ্ট্রের পারপাসে ব্যয় করে ফিলিস্তিনের জনগণকে জুলুমের ক্ষেত্রে ব্যয় করে আমি যদি ওই প্রোডাক্টটা না কিনি আমি একটা বুলেটকে ঠেকিয়ে দিয়েছি সিরিয়াসলি আপনি যদি প্রোডাক্টটা না কিনেন আপনি একটা বুলেটকে ঠেকিয়ে দিয়েছেন এটা এক এককভাবে করা সম্ভব নয় কমিউনিটিভাবে করতে হবে কমিউনিটিভাবে করতে হবে এবং আমাদের মুসলিম ওমবার যারা লিডার তারা যদি পদক্ষেপগুলো নিতেন তাহলে অনেক ভালো হতো কারণ আল্লাহ পাক আমাদেরকে সব দিয়েছেন কিন্তু আমাদের লিডাররা বেশিরভাগই দিনের দিনকে দুনিয়ার বিনিময়ে বিক্রি করে দিয়েছেন আমি আই এম ভেরি সরি টু সে কিন্তু এটাই হয়েছে বাস্তবতা দিনটাকে বিক্রি করে দিয়েছেন দুনিয়ার বিনিময়ে বয়কটটা একটা অস্ত্র এটা আমরা করতে পারি আর একটা আছে আট নাম্বার নয় নাম্বার ব্যাপক দাওয়া ব্যাপক দাওয়া এই দাওয়ার দাওয়ার কাজটা করতে হবে প্রত্যেকটা যুবককে অ্যাটলিস্ট এই এই অবস্থায় উম্মার এই অবস্থার অবস্থাতে প্রত্যেকটা মানুষকে পার্ট টাইম দায়ী হওয়া উচিত পার্ট টাইম দায়ী কাউকে বসে থাকলে চলবে না প্রত্যেককে দায় দাওয়াতে কাজ করতে হবে এবং এই দাওয়াতে কাজে দল মত সংগঠন এসব সব ভুলে যেতে হবে যারা আমাদেরকে এগুলো শিখায় ওদের মুখে থুতু দিবেন আবার কথা শুনছেন যারা আমাদেরকে এগুলো শিখায় যে মুসলিমরা বিভক্ত হয়ে যাবে তুমি আমার এখানে থাকো ওখানে যাওয়া যাবে না ওরা আমার ভাই না ওরা কাফের আমি ভালো আমি খারাপ এগুলো যারা শিখায় এই সেক্টেরিয়াল ডিভিশন যারা শিখায় ওদের দিকে থুতু ফেলেও সমানষ্ট করবেন না আপনি এগিয়ে যান সামনের দিকে ওদের দিকে থুতু ফেলেও সমানষ্ট করবেন না আপনি সামনের দিকে এগিয়ে যান আমাদের এখন এই সব চিন্তা করার সময় নাই কে হানাফি কে আহলাদিস কে তাবলিক কে জামাত কে চরমনা এগুলো এগুলো ভাবার সময় নাই আমরা আকিদা দেখব আকিদার মধ্যে মিল আছে কিনা আমলের মধ্যে অনেক একতলাপ থাকতে পারে সেটা থাকতেই পারে সাহাবিদের মধ্যেও ছিলেন দাওয়াতি প্ল্যাটফর্মটা হবে এমন যেখানে লিবারেল সবাই এখানে আসতে পারবে দেখেন কোরআন আমাদেরকে বলেছে আজকে সময় নেই আমি বলতে পারলাম না কোরআন আমাদেরকে বলেছে শেষ জামানায় মুসলিমদের সাথে রোমকদের সন্ধি হবে রোম যারা যারা রোম কারা রোম আবার আমেরিকা মনে করবেন না ইতালি ওগুলো রোম না রোম তারা যারা সত্যিকার অর্থেই খ্রিস্টান সত্যিকার অর্থে খ্রিস্টান যারা বলে আমরা নাসারা যারা গডলেস না যারা অহংকারী না যাদের মধ্যে পাদ্রি দরবেশরা আছে এখনও তারা ঈসা আল ইসলামের রেখে যাওয়া নিদর্শনগুলো ফলো করে চলে ওদের সাথে আল্লাহর আল্লাহ রবুল আলমিন কোরআনে এবং রাসুল সাল্লাম হাদিসের মধ্যে আমাদেরকে জোট গঠন করতে বলেছেন যদি ওদের সাথে জোট গঠন করা যায় তাহলে আমাদের মুসলিমদের মধ্যে জোট গঠন করা যায় না সে কি কাফের হয়ে গেছে নাকি এই কথাগুলো যারা বলে বুঝে নেবেন এটা দাজ্জালের অনুসারে এদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন ওদের দিকে তাকিয়েও সমানষ্ট করবেন না আপনি সবাইকে ইউনাইটেড করার চেষ্টা করেন যার যার হজম হয় না এই কথাগুলো সে তার রাস্তায় চলুক আমরা আমাদের রাস্তায় চলব ওদের দিকে তাকিয়ে সমানষ্ট করার দরকার নাই দাওয়া দিতে হবে ব্যাপক প্রত্যেক মসজিদে প্রত্যেকটা এলাকায় প্রতিটা জায়গায় এরকম লিবারেল কমিউনিটি গড়ে তুলতে হবে যারা দল মত নির্বিশেষে আল্লাহ এবং তার রাসুলের জন্য ঐক্যবদ্ধ হবে আমরা কারো ক্ষমতার লোভী নই আমরা জঙ্গিবাদ ছড়াতে চাই না তো আমরা আমাদের জনগণকে সচেতন করতে চাই যে সামনে যে সময়টা আসছে এই সময় যেন আমরা ঐক্যবদ্ধ থাকতে পারি একসাথে ডিফেন্ড করতে পারি কারণ আমরা আগে আক্রমণ করব না আমরা ডিফেন্ড করব কারণ ওই অবস্থাটা এখন নাই আমাদের তারপরে যেটা বলছিলাম দশ নম্বর ঐক্যবদ্ধ কমিউনিটি গড়ে তোলা দাওয়াতের মাধ্যমে এমন একটা ঐক্যবদ্ধ কমিউনিটি গড়তে হবে প্রতিটা জেলায় জেলায় প্রতিটা দেশে দেশে এবং সবার মাঝে একটা মিউচুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিং থাকতে হবে তখন দেখবেন এরা আমাদেরকে দেখে এত সহজে আমাদের গলা টিপে ধরতে পারবে না এরা হাজারটা হাজারবার চিন্তা করবে একটা জায়গায় আক্রমণ করার আগে হাজারবার চিন্তা করবে যে ওখানে গেলে আমাদের এই ক্ষমতা সমস্যা আছে আফগানিস্তান এর একটা জাজল্যমান দৃষ্টান্ত দেখে নিন ওখানে আঠারো বছর থেকে তারা ডিফেন্ড করছে তাদেরকে তারা এখন পর্যন্ত কবজা করতে পারেনি বিকজ তারা ইউনাইটেড আছে তারা ভেঙে ভেঙে পড়েনি আর দু একটা বলে শেষ করছি সেটা হলো এই কমিউনিটি
কারণ কোরআন সুন্না আমাদেরকে বলছে এই মালহামা বা এই গ্রেট ওয়ার্ড যেটা হতে যাচ্ছে এতে করে শহরগুলো ধ্বংস হয়ে যাবে কোরআন বলেছে ভাই এটা আমার কথা নয় আল্লাহ পাক বলেছেন ওয়াইম মিন করিয়াতিন ইল্লা নেহনু মুহলি কুহা কবল ইমিল কুইয়ানা আউ মুহাজিবু হাজা এবং শারিদা ক্যান আদালি ক্যাফিল কিতা বিমাস্তুর এমন কোনো শহর বা এমন কোনো নগর নেই যেটা কেয়ামতের আগে আমি ধ্বংস করে দিব না আর এটা অনেক আগেই লিখিত হয়ে গেছে কিতা এবং মাস্তুর অনেক আগে এটা লিখিত হয়ে গেছে অতএব যাদের দূরে দূর দূরান্তে প্রত্যন্ত অঞ্চলে জায়গা আছে ওখানে কমিউনিটি গড়ে তোলেন যেখানে আলো আছে বাতাস আছে পানি আছে সেখানে হিজরতের প্রস্তুতি রাখেন একশোটা মুসলিম পরিবার মিলে একটা জায়গায় হিজরত করেন একটা মুসলিম ভিলেজ তৈরি করেন আপনাকে সার্ভাইভ করতে হবে কারণ এই মালহামাটা হবে মিনিমাম পনেরো বিশ তিরিশ বছর হতে পারে এটা হবে গেড়ি লাওয়ারের মতো একদিনে শেষ হয়ে যাবে না অনেক সময় লাগবে ইমামুল মাহদি থেকে দাজ্জাল এর মধ্যেই সাত বছর সময় আছে ইমাম মাহদি যখন বের হবেন তার সাত বছর পর দরজাল বের হবে এই সময়টা আপনি কীভাবে সার্ভাইভ করবেন শহরে সার্ভাইভ করতে পারবেন পারবেন না কারণ শহরে তারা মহামারী ছড়িয়ে দিবে আপনি থাকতে পারবেন না হিজরতের প্রস্তুতি রাখতে হবে আর আমাদের যারা যে যেখানে মুজাহিদ ভাইরা কাজ করছেন দায়ীরা কাজ করছেন তাদের জন্য দানের হাতকে প্রশস্ত করুন দান করুন বেশি করে ওদের জন্য দান করুন এতে করে ওদের উপকার হবে বিশ্বাস করেন আপনি যদি একশো একশো টাকাও দান করেন কাশ্মীরের ভাইদের জন্যে এটা ওদের কাছে হাজার টাকার সমান এখন তারা এমন অবস্থায় আছে আপনি সিরিয়া যদি দান করেন এক হাজার টাকা এটা ওদের কাছে এক লাখ টাকার সমান কারণ তারা এমনই দুর্বিষ অবস্থায় জীবনযাপন করতেছে এটা আমাদের দানের হাত প্রশস্ত করতে হবে তারপরে দোয়া করতে হবে আল্লাহর কাছে রাতের বেলা দোয়া করতে হবে কাঁদতে হবে সিজায় দোয়া করতে হবে উম্মার জন্য ব্যথিত হতে হবে কারণ তারা আমাদের একটা অংশ শরীরের একটা অংশ ব্যথা হলে যেমন অন্য অংশ কষ্ট পায় একইভাবে আমাদেরকে কষ্ট পেতে হবে যদি না পাই তাহলে আমার কলব মরে গেছে ডেড হার্ট আরেকটা কাজ বলে শেষ করছি সেটা হলো এটা এটা স্পেশালি আমাদের যারা পলিটিশিয়ান তাদের জন্য আমি নসিহত করছি সামনে যে সময়টা আছে এই সময়টাতে আমাদেরকে বিশ্বে অ্যালায়েন্স গড়ে তুলতে হবে বিশ্বে এটা অনেকেই করেন আমি এটাকে সাধুবাদ জানাই সত্যি কথা বলতে অনেক ডিপ্লোমেসি আছে আমাদের গভর্নমেন্টের অনেক ভালো এই কথাটা অনেকে ভালোভাবে নিবে না এটা আমি জানি পলিটিক্যাল অ্যাফেয়ার্সের ছাত্র হিসাবে যে আমাদের এখনকার গভর্নমেন্টের এমন কিছু ইনিশিয়েটিভ আছে যেটা পজিটিভ আপনি মনে করতে পারেন এটা কেমন ইয়েস এটা পজিটিভ আপনাকে ডিপ্লোমেসি বুঝতে হবে ইভেন ইমরান খান এখন যেটা করছে এটার মধ্যে অনেক পজিটিভ ব্যাপার আছে আপনাকে বুঝতে হবে এর দোকান যা করছে যা চেষ্টা করছে এর মধ্যে পজিটিভ কিছু আছে মাহাতির মোহাম্মদ যা করার চেষ্টা করছে মালয়েশিয়ায় আপনি এর মধ্যে পজিটিভ খুঁজে পাবেন যদি আপনি পলিটিক্যাল অ্যাফেয়ার্স বোঝেন আমাদেরকে যেটা করতে হবে এই জালেম যে জোটটা আছে জায়নিজম এবং এই যে ইসরায়েল আমেরিকা এই কন্টিনেন্ট পশ্চিমা সভ্যতা এর উপর থেকে নির্ভরশীলতা কমিয়ে আনতে হবে আমাদেরকে চায়না রাশিয়ার দিকে ঝুঁকতে হবে আমাদের উচিত ছিল স্বাধীনতার পর থেকে রাশিয়ার সাথে অ্যালায়েন্স করে তোলা এই রাশিয়া সেই রাশিয়া নয় যেটাকে আমরা সোভিয়েত ইউনিয়ন মনে করি এটা নয় এরা দিন দিন প্রোটেস্ট্যান্ট অর্থোডক্স ক্রিস্টানিটি ক্রিস্টানিটির দিকে আসছে এবং তারা দিন দিন ফেইতের উপর আসছে এরা অ্যারোগেন্ট নয় আপনি খালি মনে করতে পারেন বাসার আল্লাহ সাদার ওই পুতিন এটাই সব কিছু না ভাই এর পিছনে অনেক কিছু আছে যেটা আপনি বোঝেন না এই শেষ মালহামার এই সময়টাতে আমাদেরকে এই ধরনের শক্তিদের সাথে অ্যালায়েন্স করার চেষ্টা করতে হবে দিল্লির উপর যদি আমরা নির্ভরশীল হয়ে থাকি তাহলে অচিরে আমাদের দেশেও ওই অবস্থার সৃষ্টি হবে আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না কত বড় গৃহযুদ্ধ লেগে যাবে এমন কারোর সাথে অ্যাফেয়ার করবেন না পলিটিক্যাল যারা ইসলামের প্রকাশ্য শত্রু কারা শত্রু আমি দুইটা আয়াত বলে শেষ করে দিচ্ছি আল্লাহ বাক্সুরা মায়েদের একান্ন নাম্বার আয়তে বলেছেন ল্যাতিদুল ইয়াহুদ এবং নাসর আউলিয়া বাহুম আউলিয়া উবাদ ইহুদি এবং খ্রিস্টানদের মধ্যে যারা একে অপরের বন্ধু তাদেরকে কখনো বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না আল্লাহ পাক হারাম করেছেন করলেই আপনি ক্ষতিগ্রস্ত হবেন করলেই ক্ষতিগ্রস্ত হবেন আল্লাহ আল্লাহ পাক বলেছেন যে ওয়ালেন তার দ আঙ্কেল ইয়াহুদ ওয়ালেন নাসর হেত্যাবি আমিল্লাতা হোম হেনবি আপনি যতক্ষণ পর্যন্ত ইহুদি খ্রিস্টানদের মিল্লাত গ্রহণ করবেন না ততক্ষণ পর্যন্ত তারা আপনার প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে না আর সত্য আসার পরেও যদি আপনি ওদের দিকে মুখ ফিরান আল্লাহ বলছেন হে নবী আপনি জালেমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবেন আর সোনামাইদের একান্ন একান্ন নম্বর আয়তাল্লা বাক বলেছেন যে আমাদের মধ্যে যারা ওদের দিকে মুখ ফিরাবে তারা ওদেরই একজন সে আমাদের কেউ না আর এটা আমাদের প্রকাশ্য শত্রু আর একটা শত্রু আছে আমাদের প্রকাশ্য সোনা মাইদের বেরাশি নাম্বার আয়তা আছে আল্লাহ বাক বলেছেন লেতা জিদান নাসাদ দেন নাস আয়দাহন লিল্লাদিন আয়মান আল ইয়াহুদ ওয়াল্লাদিন আশরাকু মোমিনদের প্রকাশ্য শত্রুতে সবচেয়ে বেশি হিংসা বিদ্বেষ লালন করে তারাই যারা হচ্ছে ইয়াহুদ ইহুদি ওয়াল্লাদিন আশরাকু এবং যারা
সলভ করা আমাদের পক্ষে আর তখন সম্ভব হবে না কারণ আমরা আল্লাহ রাসুল এবং কোরআনকে বিক্রয় করছি এই আয়াতের শেষে একটা কথা আছে ওয়ালা তেজিদেন খরবাহম মাওয়াদ্দেতেন লিল্লাদিন মানু আল্লাদিন কলু ইন্না নসর আপনি দেখবেন যে মানুষের মধ্যে মুমিনদের প্রতি সবচেয়ে বেশি কোমল আন্তরিক ভালোবাসা হৃদ্যতা দেখাবে তারাই যারা বলে আমরা নাসর আমরা খ্রিস্টান আমরা ভালো খ্রিস্টান আমরা নাসর লিয়ান নামিন হুম ক্রিস্টি নামার উহবায়না কারণ তাদের মাঝে আছে পাদ্রি এবং দরবেশ ওয়ান হুম লাইস্তেক বিরুন এবং তারা অহংকার করে না আল্লাহ পাক আরও বলেছেন এটা এই জন্যে যে আল্লাহ যেটা নাজিল করেছেন তারা সেই হকটা চিনতে পেরেছে ওয়াই দা তার আয়নাহুম তাফিদ উমিরাদ দাম হেনবি আপনি যখন তাদের চোখের দিকে তাকাবেন দেখবেন কোরআন শুনে তারা কাঁদছে এরকমও কিছু খ্রিস্টান এই পৃথিবীতে আছে এদেরকে খুঁজে খুঁজে বের করে আল্লাহ পাক বলেছেন তাদের সাথে জোট গঠন করতে সুরান আমি আল্লাহ বলেছেন যদি তোমরা যদি মোশরেকরা জোট গঠন করছে আপোষে তোমরা যদি এরকম কিছু না করো তাহলে তখন ফিতনা তু না কেবির বিশাল ফিতনা সৃষ্টি হবে পৃথিবীর মধ্যে তো এই ডিপ্লোমেসিগুলো আল্লাহ পাক আমাদেরকে বোঝার তৌফিক দান করুন আমরা এমন একটা সমস্যার মধ্যে আছি যেটা সলিউশন এক বাক্যে দেওয়া সম্ভব নয় এই পয়েন্টগুলো যদি আমরা অ্যাপ্লাই করা শুরু করি আজ হোক বা কাল হোক বা পরশু হোক এক বছর পর হোক পাঁচ বছর পর হোক দশ বছর পর হোক আপনি দেখবেন একটা ফলাফল আসছে ইনশা আল্লাহ আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে এই বিষয়গুলো বোঝার ও আমল করার তৌফিক দান করুন আল্লাহ আমিন আকুল কউল হেদা আস্তা ফুরুল্লাহলি ওয়ালাইকুম ওয়ালিসাইল মুসলিমিন বারাকুম মিলাইতুল হাকিম ইন্নাহ আলা জাওয়াদুল করিম বর্রফুর রহিম